Hello and uh, magandang araw po. Ako po si Dr. Anna York Bondok and welcome back to my channel. Sa mga bago po sa atin, ako po ay isang internal medicine specialist and I'm also a lung doctor or a pulmonologist. Specialty ko po ay ang baga. So today, pag-uusapan po natin ang side effects po ng mga COVID bakuna at paano po malampasan ito para po mabakunahan. So please join us. Like, subscribe po na aming YouTube channel. We also do FB live streams, Dr. Anna York Pondo. So tara, let's start po at malaman po natin kung ano po ang katotohanan at paano po malampasan ang takot sa mga side effects. So ang nakuha po nating letter is Dear Doctora, sobrang ninenervyos po ako sa nababalitaan ko po sa Facebook na side effects po ng mga COVID bakuna. Most especially po, yung lahat po nang namatay daw po pagkatapos po sila'y nabakunahan. Sobrang ninenervyos na nga po ako, ayoko na pong magpalista para sa bakuna. Sabi naman po ni husband, fake news daw po lahat yung pinanunood ko sa FB. Ano na po ba, doktora, ang totoo sa mga side effects? Please help me, doktora. Okay, ang ganda po ng ating natanggap na sulat today, isa pong ninenervyos sa kababasa po ng Facebook tungkol po sa mga side effects ng COVID bakuna. Okay, so what to do? Number one, side effects are real. Totoo pong may side effects. Totoo. At uh, not gonna lie, it's true. So, bakit nga ba? What are the side effects that might happen? Okay, some of the side effects po na nababanggit po talaga is... Um, Bumibigat po ang kamay kung saan po kayo nabakunahan. Kung left side po, possibly pong mabumigat po ang inyong left arm. Uh, some people po develop fever, nilalagnat po. Yung iba po, nanlalata or feeling tired. And some people po just feel um, parang wala lang po sa sarili. However, most of these side effects are mild. Hindi po sila grabe. Konting-konting, konti lang po talaga ang na-hospital due to side effects. And after 24 to 48 hours, ay eh, lumilipas din po yun. So the question, bakit po tayo nagkakaroon ng side effects? Sinasabi po ng maraming doktor that our side effects po are due to our body po reacting to the COVID vaccine. Meron pong mga inactivated COVID o patay na COVID po or portions po ng COVID na nasa bakuna. At pag ito po ay nainiksyonan po sa isang tao, it uh, provokes po yung body nyo, yung inyong katawan po ay gagawa po ng mga panlaban po, laban po sa COVID. So this is what we call po our immune response. Our white blood cells po at iba't pa bang cells ng ating katawan na nasa dugo ay gumagawa po ng mga soldier cells o panlaban po sa COVID. So, ito po yung nararamdaman natin. It is the immune response po ng ating katawan na gumagawa po ng panlaban. And sometimes po, ito po can cause us to have fever and para rin po tayong dinalag na. So, this is our body reacting and producing antibodies. So, wag po kayo mag-alala. Most of them are going to be mild and they will last only for a very short time. Hindi po natin ma-predict kung sino po ang magkakaroon ng side effects. Pero sa kwentuhan po or anecdotally, sa mga nabakunahan na po sa Pilipinas, most of the side effects are occurring in persons po who are quite young. Yung mga mas bata po, mas maraming side effects. So what to do? Number one po, be prepared na baka ho kayo ang isa doon sa magkaroon po ng side effects. Sinabi ko nga po, hindi po natin malalaman kung sino po talaga. We cannot predict. Doctors cannot predict kung sino po ang babakunahan na may side effects. That might be you. Number two, maghanda po, no? Take time out from your job. Sabihan niyo po si bossing na magpapabakuna kayo sa araw na yon. And kung pwede lang po, maybe half day. And uh, wag kong masyado mabigat po yung trabaho the next day. Uh, pagkatapos po ng bakuna, please rest. Stay in your house. Wag pong lumabas. Wag pong magbukat. Wag pong mag-exercise. Just rest. Relax. And um, tingnan po natin kung ano po ang inyong makap mararamdaman. Kung kayo po ay isa dun sa magkakaroon ng side effects, nilagnat po kayo, you feel weak, it is okay to take paracetamol or ibuprofen po para po, you will feel better. So, it's okay to take paracetamol. Kung wala naman ho kayo side effects, huwag nyo naman ho naahan na uminom ng gamot para mawala po yung 
na hindi magkaroon ng side effects. Hindi po yun. If you feel the side effects, it's okay to take gamot, but please do not take gamot kung wala naman pong nangyayari. Okay. Isa pa pong nabanggit, no? May namatay na po ba sa bakuna? She is very worried about yung mga namatay po ng COVID. Okay, sa Pilipinas po, wala pa pong namatay mula sa COVID na vaccine. Nobody has died from the bakuna sa Pilipinas. Ngunit sa Pilipinas naman po, more than 22,000 na po ang namatay ng COVID. So nakikita po natin, wala pa pong namatay ng COVID sa Pilipinas ng bakuna, but COVID, marami na po. In Europe, there have been very rare. Very rare, ayoko kong sabihin zerong namatay. But less than 10 po ang namatay from the COVID vaccine. Pero yung uh, nagka-COVID po at namatay in the U.S. is more than 600,000 na po. So, nakikita po natin yung risk po, the possibility of dying from COVID is very, very much higher po than the risk po of uh, dying from bakuna. Isa pong gusto kong banggitin, kung wala ko kayong side effects, ang meaning ho ba nun, hindi gumagana yung bakuna? Ang dami po talagang nagtatanong nun. I would like to tell you na kahit na po wala kayong naramdaman, just trust po ano, that the vaccine is working and it's building up in your body. Meron pong may side effects at meron pong wala, pero lahat po yon ay magde-develop po ng antibodies apat o panlaban po versus COVID. And lastly, yung sinabi po ng asawa nyo, fake news lahat yon. Saan nyo ho ba nakuha yung balita tungkol sa side effects? Sino po ang nagbigay sa inyo noon? Sino po ang mga namatay? Meron po ba tayong name, address, or telephone number? Most of the fake news po talaga na lumalabas po sa mga social media, wala pong malinaw na pangalan. Lumalabas lang po talaga sa atin po mga news feeds. And most of the time po, eh, talagang hindi po natin ma-verify no? kung totoo po yun o hindi. So, tama po yung husband nyo na you should get your news po, lalo na po tungkol sa inyong kalusugan at tungkol ho sa COVID bakuna from trusted sources. Ano po ba yung trusted sources? Uh, our Department of Health at yung mga verified po na mga news sources. Ang Facebook po is not a trusted so source. So, conclusion. Sa mga ninenervyos po talaga sa side effects at sa mga studies po lumalabas, that that is the number one reason po kung bakit ayaw pong magpabakuna ang mga tao. Please, the vaccines were developed. Mabilis nga lang po, pero ang mga dalubhasang saintipiko sa mundo really studied these vaccines. Um, they have had undergone a trial po sa iba't iba pong mga countries of the world. Um, they have been tried all over in Europe, in the US, in Asia. At sa Pilipinas po, there is an ongoing trial of Johnson & Johnson. So talagang trial ho muna ito sa mga tao before it is given. Our vaccines are safe and side effects po are usually mild. So conclusion po, meron talagang side effects. Okay, meron. Pero kakayanin po natin ito and sana lagpasan natin po ang takot natin sa bakuna para makaabot po tayo at magpabakuna at para maprotektahan po natin ang sarili natin at ang ating pamilya laban po sa COVID. Maraming maraming salamat po. Please do join us on YouTube, Dr. Anna York Bondok. Like and subscribe po. Maraming maraming salamat po and good afternoon. Worried sa side effects ng bakuna? Kaya mo yan! 